കേരളത്തിൽ ഇരുപതിൽ ഇരുപത് സീറ്റും യു ഡി എഫിന് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളടക്കമുള്ള സർക്കാരിനെതിരെ വാശിക്കാണ് വോട്ട് ചെയ്തത് സംസ്ഥാനത്ത് രാഹുൽ തരംഗം വീശിയടിച്ചുവെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല ഗ്ലോബൽ റിപ്പോർട്ടറിനോട് പറഞ്ഞു അമേരിക്കയിലെ ഡാലസിൽ നിന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുമായി അനുപമ വെങ്കടേഷ് നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിലേക്ക് നമസ്കാരം ഗ്ലോബൽ റിപ്പോർട്ടറിൻ്റെ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഗ്ലോബൽ റിപ്പോർട്ടർ ആദ്യമായി നടത്തുന്ന ഈ അഭിമുഖത്തിൽ നമ്മളോടൊപ്പം അതിഥിയായി ഉള്ളത് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയാണ് കേരളത്തിൽ ഒരു വലിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാവിയെ തന്നെ നിർണയിക്കുന്ന ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചെറുതല്ലാത്ത സ്വാധീനമാണ് കേരളം എന്ന ചെറു സംസ്ഥാനത്തിന് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിൽ കേരളം എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്കെല്ലാം ഇപ്പുറം ഒരു റിസൾട്ടിനെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിലാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നമ്മളോടൊപ്പം ഇവിടെ സംസാരിക്കാനായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് സ്വാഗതം രമേശ് ചെന്നിത്തല ആദ്യം വളരെ സന്തോഷം ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ആദ്യ അഭിമുഖത്തിൽ തന്നെ താങ്കളെ അതിഥിയായി കിട്ടിയതിന് കണക്കുകൂട്ടലുകളുടെ ദിവസങ്ങളാണ് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും കൂട്ടിക്കിഴുക്കലുകൾ നടക്കുന്നു സി പി ഐ എം സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ കണക്ക് വരുന്നു മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില കണക്കുകൾ ബി ജെ പി അവരുടെ കണക്കുകളെല്ലാം പറയുന്നു എല്ലാവരും ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഇതര തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ അപേക്ഷിച്ച് എന്താണ് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് പറയാനുള്ളത് വോട്ട് വോട്ടിംഗ് മെഷീനിൽ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതുവരെ അങ്ങനൊരു കണക്കുകൂട്ടലുകൾ പറയാഞ്ഞത് പക്ഷേ നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊരു ട്രെൻഡ് കണ്ടിട്ട് വോട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ടേൺ ഔട്ടും ഇവിടെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഇത്രയും ശതമാനം അടുത്ത കാലത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ജനങ്ങളൊരു വാശിയോടുകൂടി വോട്ട് ചെയ്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ട്രെൻഡ് യു ഡി എഫിന് അനുകൂലമാണ് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് നരേന്ദ്രമോദി പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറണം എന്നൊരു ചിന്ത ജനങ്ങളിൽ വളരെ ശക്തമാണ് ഒന്ന് അത് രണ്ട് കേരളത്തിലെ ഇടതുമുന്നണി ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായിട്ടുള്ള ശക്തമായ വികാരം ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയ ആവേശം ഈ രണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റുകളെയും പരാജയപ്പെടുത്തണമെന്നുള്ള ചിന്ത നരേന്ദ്രമോദിയെയും പിണറായി വിജയനെയും ഒരു പരാജയപ്പെടുത്തണമെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം അതിനുള്ളൊരു താല്പര്യം ജനങ്ങളിൽ വളരെ രൂഢമൂലമാണ് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ഈ വലിയ വോട്ടിംഗ് ശതമാനം കാണിക്കുന്നത് ആ ഒരു ആവേശം താഴെ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ എത്തിയതാണ് കേരളത്തെ ഒരു ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റാക്കി മാറ്റിയത് രാഹുലിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അതേസമയം വയനാട്ടിനിപ്പുറത്തേക്ക് അത്ര വലിയ ചലനമൊന്നും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന ചില വിലയിരുത്തലുകളും വരുന്നുണ്ട് രാഹുലിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കോൺഗ്രസിനെ എങ്ങനെ സഹായിച്ചു എന്നാണ് താങ്കൾ കരുതുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കാൻ വന്നതോടുകൂടി തന്നെ ദേശീയ അന്തർദേശീയ ശ്രദ്ധ കേരളത്തിലേക്കും പ്രത്യേകിച്ച് വയനാട്ടിലേക്കും ഉണ്ടായി അതിൻ്റെ ഒരു തരംഗം കേരളത്തിൽ ഇരുപത് മണ്ഡലത്തിലും ഉണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ ഒരു രാഷ്ട്രീയമായി പറയുന്നതാണ് സ്വാഭാവികമായും രാഹുൽ ഗാന്ധി മത്സരിക്കാൻ വന്നതോടുകൂടി മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളിൽ ഒരു വലിയ ആവേശം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കാരണം മോഡിയെ മാറ്റാൻ ആർ എസ് എസിൻ്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും ഗവൺമെൻറ്റിനെ താഴെ ഇറക്കാനുള്ള ഒരു വാശി ജനങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ പൊതുവേ ഉണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി വന്നതോടുകൂടി അത് ഇരട്ടിച്ചു അപ്പം ആ ഒരു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസൻസ് കേരളത്തിലൊരു പുതിയ ആവേശവും ചലനവും ഒരു തരം അത് പിന്നീടൊരു തരംഗമായി മാറുകയുണ്ടായി വാസ്തവത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി തരംഗം ഒരു രാഹുൽ തരംഗം കേരളത്തിൽ വീശിയടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്ന എൻ്റെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ മെയ് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കുമായിരിക്കും എങ്കിലും രാഹുൽ ഗാന്ധി കേരളത്തിൽ വന്ന് മത്സരിക്കേണ്ട സാഹചര്യം എന്തായിരുന്നു എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴും ചില സംശയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചില മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കുണ്ട് ശരിയായിരിക്കാം തെറ്റായിരിക്കാം താങ്കൾക്ക് അതിന് ന്യായീകരണം ഉണ്ടാകാം രാഹുൽ ഗാന്ധി എതിർക്കുന്നത് ബി ജെ പിയെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ വർഗീയത പടർത്തുന്നു എന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെ പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടിയെ ബി ജെ പിയെ എതിർക്കണമെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ വയനാടായിരുന്നോ അതിന് പറ്റിയ സ്ഥലം ഒന്ന് വയനാട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവിടെ ബി ജെ പിക്ക് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി പോലുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് രാഹുൽ മത്സരിക്കണമായിരുന്നോ അതോ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ആ 
Out of the Nalla Porata Narazunda. Out of the Malserica Rikin the Lello. Up a porata total no dapum. Take in the Malserica and Dandabun Garnang Lavala. One Kayanjo or Shakalam, take in the old Kadata and Idiana, Nare de Bodhido. Andreke, or Portega, some stana or Sampathy a Pike in Lugu, Kurtilla. Karnadagam, Kerala, Tamil Nadu Pondicherry. He is some starting road at two million Idiana. Avagani and the government. But take care in deal with a Marseri child. Adana take care in deal a general Ravish on Dagangri. Why not tell Marseri? Why not the Paranuru try junction? Tamil Nadu, Kerala, Karnataka. Avada Marseri came out, other defector, Purna Mayim, take care in the Sam Staring Lundagun or Velir Tran Yangre. And they can do the Bangalore Marseri Jilla, Karnataka Marseri Jilla and the Uchel. A moon the Sam Staring Lundavish on Dai. If you have a seat, you can see the seat. If you have a seat, you can see the seat. If you have a seat, you can see the seat. If you have a seat, you can see the seat. If you have a seat, you can see the seat. If you have a seat, you can see the seat. If you have a seat, you can see the seat. If you have a seat, you can see the seat. If you have a seat, you can see the seat. If you have a seat, you can see the seat. If you have a Adegatende Raunitiman. Pastavatil Adegan Shaktamaya Puratum, not other than the BJP or Dan. Mukeshatru, Congress and Day BJP the Nayan, they share the letter. Kerala Til, that other was Shatuan, Mukeshatru. Karnaida, Charitra Baramaitane, and Bome Kariam, Charitra Baramaitane, Kondasum, CPM in the Mirula, would a poor actor than a baby the Anakerala. Adi noon the Tolinga lay in the Leon, Pandu Tavola. A poor actor than the other girl. Upon younger Kirahu and they could get to my every on the Nalambari Shakan, while I was in England, the last time. Pakshe, a tangle were in the care letter at the Bachan than Yanamuki Shatruana. Tangled the party, Chilla, Stanartical, Akamula Nedakala, Nigarikin, the Voli Lelo. If they young Nered in the Congress in El, Ida the Bachatella, BJP, and in our Turan the Parimbo, our than a summer the Kigel, our than a Kalpichu go to Kigel, later BJP and Damstan. BJP and Dasan and Galatrunda Villa. Muna Santanian, Poratum, UDF, LDF in the Milana. I can't jump it right with you. You can. In the end, the Nanachil and Eda could have Hagatan and the Ningula Paramarshangal were another BJ picket and never the Rathalu boost to go to Kunavoli. I will add the Tadi and the Avish. Third chat. I'm going to add in Parliament to Nagra the party of the Labadala. Of the Ugina Labadana, party, Nered another, another Vashatian. BJ Pudor factory, Kerala BJP account or Campodilla. Muna Santanian, you are in the Lelkun. Adlek and Namukara, Madin Mumba, Nirahulgan de Gareth Lake or Yanagil. Uri long innings, Vainatil undagum in the Rahulgan, the Precabitrikiana, Precabinatil in the Vainatil Watermar in the Manslak and other. Either Kerry Terrenia de Gimikinum, Upper Take Pogamangil, Rahul Vainad and Nilanertanam, Rahul Jacob and the Uribache Palakum Tarkamundavilla, they have Nilanertomo, Idan Adata Jodium, Ameti under Vainad, Rahul Vainad in the Terrenia de Como, Adri Mendir Swathinum, Kerala Telena called the Pagatan and the Undagamo, Adin Iricum of Priyanka Vadra Gandhi, Uribache Varana Seal Malserica. Young Kerala, Nelanatron, the Niana Agreo, some shunul. The remainder of the Kendal Kondas Nedrotoman, Kondas person down. Other election I yet another the man on down. Young Lipudu Agrikinu, Pratishikinu, why not the Kendalatuman? If Rahul Varanam in the Paranja Nedakaloke, Abechitza the Vole, Samana Mayor Swathinam, Bainad Nilinurthanam, and Nagaratel Nedaka de Pagatan. Other shed on doubt. So by you and Yanga Lavashi Padavalu, the Mainad, the Kerala Tenuru, Abhiman and Gudian. Very Pertanum, the Sanarti, Kerala Tadima Tan Malsirikin. About the Mainad and another term, by Nata General Patish Mary Rudin. Rahul Gandhi, the Shira Stil, Weirtuna, Chella. Pertiga takalun. Apa pertiga takalun? Mai tadal pun perabi kian gari enda. Ani wajah mandalai mana bayi nada. Tersegar. Adi wasil. Pinok bahagel. Ibar kewenter lola pawai atu mana jago lundi kaya janjuar senar tiada. Tersegal pun tiada dayan. Ado lada pandan nega tersegal ni ayam ayam. Abar ke bayi mana ke time ni tiada lola pawai atu. Jangan adi wasil kerana lola tiada tenda visit tiada. Adega tenda tadal pilih. Ini adalah yang kudi ceri mol bayi nada nalar tu pandan ni ayam endeviswas. 
ഇപ്പൊ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വാരാണസിയിൽ മത്സരിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതിന് പിന്നിലും ഇങ്ങനെ ഒരു കാരണം ഉണ്ടാകാമെന്ന് നമുക്ക് കണക്ക് കൂട്ടാമോ സൂചന ആക്ച്വലി സൂചന എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് അഖിലേഷ് യാദവ് പറഞ്ഞതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ യു പി പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതിനാണ് ഞാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് നേരിട്ട് ചോദിച്ചാണ് എന്തിനാണ് യു പി കൊടുത്ത് പുള്ളി അത് ഞാൻ യു പി ചാർജ് ആയിരുന്നു പണ്ട് പ്രിയങ്കാജിക്ക് എന്തിനാണ് കൊടുത്തത് മറ്റ് സമ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം യു പി പിടിക്കുക യു പി പിടിച്ചാൽ പിന്നെ ഇന്ത്യ എളുപ്പമായി യു പി തൊണ്ണൂറ് സീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ യു പി പിടിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പുള്ളിക്ക പ്രിയങ്കാജിയെ അവിടെ ചുമതല കൊടുത്തത് അത് അതാണ് ലക്ഷ്യം അല്ലാതെ അമേഠി എന്നൊരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല സാധ്യത കുറവാണ് പക്ഷെ അമേഠിയിൽ മത്സരിക്കാതിരിക്കും ചിലപ്പം കാരണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇനി ഒത്തിരി സമയമുണ്ടല്ലോ വേണേൽ മത്സരിക്കാം പക്ഷേ ലക്ഷ്യം യു പി പിടിക്കാനുള്ളതാണ് ഇനി സർവേയിലേക്ക് വരാം എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സർവേകളും ഇല്ലെങ്കിൽ മിക്ക പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങൾ നടത്തിയ മിക്ക സർവേകളും കോൺഗ്രസിന് അനുകൂലമായിരുന്നു അതിൽ ആ സർവേകളെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ വ്യക്തിപരമായി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സർവേയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളല്ല കാരണം മൂന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷം വോട്ടർമാരുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ലക്ഷം വോട്ടർമാരുള്ളതിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പാർലമെൻറ്റ് പത്ത് ലക്ഷം പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം വോട്ടർമാർ അതിൽ മൂവായിരം പേരുടെ സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് നോക്കുന്ന ഒരു സർവേ പൂർണ്ണമായി ആക്യുറേറ്റ് ആകണമെന്നില്ല ചരിത്രപരമായി പക്ഷേ ഒരു ട്രെൻഡ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയും അളക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ അളക്കുമ്പോൾ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും കട്ടിങ് അക്രോസ് പോളിറ്റിക്സ് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുള്ള സർവേ യു ഡി എഫിന് മുൻതൂക്കമാണ് കൈരളി പീപ്പിൾ നടത്തിയാലും അങ്ങനെ മുൻതൂക്കം വരുവുള്ളൂ എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം കാരണം ജനങ്ങളുടെ ട്രെൻഡ് തെളിയിക്കുന്ന അതാണ് ഇത്തവണ യു ഡി എഫിന് അനുകൂലമാണ് കാരണം കേരളത്തിൽ എൽ ഡി എഫിന് വോട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഇത് പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പോ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പോ അല്ല ദേശീയ തലത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കേരളത്തിൽ എന്നും ജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന സമീപനം അസംബ്ലിയും പാർലമെൻറ്റും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണെങ്കിലും കേരളത്തിൽ പാർലമെൻറ്റിൽ കോൺഗ്രസിനും കേരളത്തിൽ അസംബ്ലിയിൽ യു എൽ ഡി എഫിന് വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ചരിത്രമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതവർക്കറിയാം അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സീറ്റിൽ മത്സരം നടക്കുമ്പോൾ എഴുപത് സീറ്റ് മാത്രം മത്സരിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷത്തിന് വോട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് ജനങ്ങൾക്കറിയാം ഹാർഡ് കോഡ് പാർട്ടിക്കാരൊഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ജനങ്ങൾ നരേന്ദ്രമോദിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി യു ഡി എഫിന് വോട്ട് ചെയ്യും അതാണ് ഞങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തൽ അതുകൊണ്ട് ഈ സർവേ കാണിക്കുന്ന ദിശ യു ഡി എഫിന് അനുകൂലം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ സർവേയിൽ പലതിനെയും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ തോന്നിയ ഒരു കാര്യമാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അപ്രൂവൽ റേറ്റിംഗ് നേതാക്കൾക്കിടയിലെ ഉമ്മൻചാണ്ടി ആണ് ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്രൂവൽ റേറ്റിംഗിൽ നിൽക്കുന്നത് തൊട്ട് പിന്നിൽ പിണറായി വിജയനുണ്ട് ചരിത്രപരമായി സാധാരണ ഇത്തരം സർവേകളിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് അപ്രൂവൽ റേറ്റിംഗ് ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണാറുണ്ട് എന്നാൽ കേരളത്തിൽ അത് ഉണ്ടായില്ല ഇത് ചോദിക്കുന്നത് രണ്ട് രണ്ട് സംശയങ്ങളാണ് ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത് ഒന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തിൽ തൃപ്തരല്ലേ ജനങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് ഇനി തൃപ്തരാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ തന്നെ നേതാവായി കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ചിലരുടെ കോൺ ചിലരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ഞാൻ വലിയ ജനപ്രതിനിധിയുള്ള നേതാവൊന്നുമല്ല അത് സർവേയിലൂടെ അറിയേണ്ട കാര്യമല്ല എൻ്റെ ജനപ്രതി അത് എനിക്ക് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല ഏതായാലും ഞാൻ ജനങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്ന പരിപാടികൾ ജനങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് എന്നിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അതിപ്പോൾ സർവേയുടെ കാര്യം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ ഇത് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം മുപ്പത് ശതമാനം ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനം പിണറായി വിജയൻ അതേസമയം നാലും അഞ്ചും ശതമാനമാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് നൽകുന്നത് സാധാരണ അങ്ങനെ കാണാറില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ആസൂത്രിതമായ ശ്രമമുണ്ടെന്ന് താങ്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞ തവണ എനിക്ക് ആറാ തന്നെ ഇത്തവണ പന്ത്രണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് കാര്യമില്ല അതൊക്കെ അതിൻ്റെ വഴിക്ക് നടക്കട്ടെ അപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷത്തിൽ പക്ഷെ ജനങ്ങൾ തൃപ്തരാണെന്ന് തന്നെ താങ്കൾ വിചാരിക്കും നൂറ് ശതമാനം കേരളത്തിൽ ഇന്നിപ്പോൾ യു ഡി എഫിന് അനുകൂലമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ അത് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയും യു ഡി എഫും കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷം നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്
ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഒരു സാന്നിധ്യം അത്രയില്ല ചില നേതാക്കൾ ഇതൊരു സംശയമാണ് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമായിരിക്കും പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ അവരവരുടെ ഗ്രൂപ്പുകൾ കൂട്ടി അവരവരുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോയോ ഇത് ചോദിക്കാൻ കാരണം അങ്ങനെയല്ല ഇത്ര കൃത്യമായ സംഘടനാ പ്രവർത്തനമാണ് ഇടതുപക്ഷം അവർക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു കാറ്റില്ലാത്ത ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോലും നടത്തിയത് എന്നത് കോൺഗ്രസും ഒരുപക്ഷെ നോക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അതുണ്ടായില്ലേ കോൺഗ്രസിന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കാണാമായിരുന്നു മറ്റ് ചില നേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം എവിടെയും കാണുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായോ അത് അങ്ങനെ ഒരു സ്വയം വിലയിരുത്തലിലേക്ക് നിങ്ങളും എത്തേണ്ടതല്ല അല്ല മറ്റെല്ലാ നേതാക്കന്മാരും സജീവമായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് മാറി ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ കൂടുതൽ മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഞാനത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോൺഗ്രസിനെയും സി പി എമ്മിനെയും ബി ജെ പിയും തമ്മിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മറ്റ് രണ്ട് പാർട്ടികളും കേഡർ പാർട്ടികളാണ് ബി ജെ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ എസ് എസ് ആണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സി പി എമ്മിന് ഒരു കേഡർ സ്വഭാവം ഉണ്ട് കോൺഗ്രസ് അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടി അല്ലല്ലോ അനുഭവമിക്ക് അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഒരു ജനാധിപത്യ പാർട്ടിക്കകത്ത് അതിൻ്റേതായ ന്യൂനതകളും ഉണ്ട് അതിൻ്റേതായ മെച്ചമുണ്ട് രണ്ടുമുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളൊരു കേഡർ പാർട്ടി അല്ലാത്തതിൻ്റേതായ ദോഷമുണ്ട് അതിൻ്റേതായ ഗുണമുണ്ട് ആ നിലയിൽ നോക്കുമ്പോൾ പാർട്ടി ഇത്തവണ പാർലമെൻറ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നമൊന്നും പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ കാണുകയും ഉമ്മൻചാണ്ടി അടക്കമുള്ളവരുടെ സാന്നിധ്യം അത്ര ഇല്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയും ചെയ്തത് എന്നിട്ടും ചില മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കൂടുതൽ പോപ്പുലറായി ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന സംശയം എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് അതൊന്നും സാരമില്ല അതൊന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് പരാതിയൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ നടക്കട്ടെ ജനങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് പ്രധാനം അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ പാർട്ടി നേതാക്കന്മാരെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഉത്തരവാദി എനിക്കുണ്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടി ആണെങ്കിലും മുല്ലപ്പള്ളി ആണെങ്കിലും വി എം സുധീരനാണെങ്കിലും എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറുള്ളത് ഞാൻ കെ പി സി പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നപ്പോഴും അനുഭവമിക്ക് അറിയാമല്ലോ എല്ലാവരെയും യോജിപ്പിച്ച് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാറുള്ളൂ ഉമ്മൻചാണ്ടി ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിൽക്കേണ്ട ഒരാളല്ലേ അദ്ദേഹം ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ കാര്യത്തിലും അദ്ദേഹം സജീവമാണ് അതുകൊണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല എന്താ പക്ഷേ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി കാണാൻ സാധിക്കുമോ കാറ്റ് തിരിച്ചു വീശുകയും ഒരു ആൻറ്റി ഇൻകമ്പൻസിയിൽ കോൺഗ്രസ് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യും ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയാം കേരളത്തിൽ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫ് തിരിച്ചു വരും ആരാണ് നേതാവ് നയിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് പാർട്ടി തീരുമാനിക്കും ഒരു യുവ നിരക്ക് ഒരു ഇത് കൊടുക്കേണ്ട സമയ ചാൻസ് കൊടുക്കേണ്ട സമയമായിട്ടില്ലേ കേരളത്തിൽ കേരളം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏത് പാർട്ടിയുടെ നയിക്കേണ്ട കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ കെ പി സി പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് അസ പാർലമെൻറ്റ് ജയിച്ചു പതിനാറ് സീറ്റ് കിട്ടി ഞാൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നപ്പോൾ എല്ലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പും ജയിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ നിയമസഭ ജയിച്ചു ഞാൻ മന്ത്രിയാവാൻ മാറി നിന്നില്ലേ അതൊന്നും അതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പോകുന്ന കാര്യമാണ് അതെ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രൈസിസ് കേരളത്തിൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയില്ലേ ഇത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പൊതുവെ ഇതൊക്കെ തുറന്ന് പറയുന്ന ആളുകളാണ് ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല അങ്ങനെ ഒരു ക്രൈസിസ് കേരളം മുന്നോട്ട് ക്രൈസിസും കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിൽ ഉണ്ടാവില്ല യു ഡി എഫിന് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയാൽ അത് യു ഡി എഫിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാവും ഗവൺമെൻറ്റിനെ ആര് നയിക്കണം എന്നുള്ളത് പാർട്ടി ഹൈക്കമാൻഡും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന എം എൽ എമാരും തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ സിസ്റ്റം അതാണ് ആര് നയിക്കണം എന്നതിലേക്ക് ചില അജണ്ടകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ രൂപപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ടോ അതാണോ ആ സർവേകളിലൊക്കെ കാണുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അത് അതൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലല്ലോ ഹിന്ദു വോട്ട് മൂന്ന് പാർട്ടികൾക്കും പോയി എന്നാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ അവർ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് ഹിന്ദു വോട്ട് ബി ജെ പിക്കും കോൺഗ്രസിനും ഞങ്ങൾക്കും വന്ന് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അതേസമയം സി പി ഐ എം കരുതുന്നത് നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് പോലെയല്ല ന്യൂനപക്ഷ വോട്ട് കോൺഗ്രസിന് അനുകൂലമായി കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടും ഞങ്ങൾക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന വിലയിരുത്തലാണ് സി പി ഐ എം നടത്തുന്നത് അതിന് കൃത്യമായ കാരണമുണ്ട് ഇന്ത്യൻ 
ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ കരുതും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മൂന്നാം മുന്നണിയുടെ സാധ്യത വരുന്നത് ശരത് പവാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മായാവതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവോ മമതാ ബാനർജിയോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ രാഹുൽ ഗാന്ധിയേക്കാൾ മികച്ച പ്രധാനമന്ത്രിമാർ അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഇത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കണം വലിയ പ്രീപോൾ അലയൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല സാധ്യതയുണ്ടായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരം ചർച്ചകൾ വരുന്നത് അവിടെ എന്തെങ്കിലും അലയൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായിരുന്നെങ്കിൽ യു പി എ ഒറ്റ 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 ഇതായി ബി ജെ പിയെ പോലെ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി ചെയ്ത പോലെ വിജയിക്കുമെന്ന എന്ത് അമിത ആത്മവിശ്വാസത്തിനുള്ള സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടത് ഉള്ളത് കുറേ കൂടെ പ്രാക്ടിക്കലായി ചിന്തിക്കേണ്ടതല്ലേ കോൺഗ്രസിന് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ഒരു നൂറ്റൻപത് നൂറ്റി എഴുപതോളം സീറ്റുകൾ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൽ മാത്രമേ മുന്നണി ഉണ്ടാകൂ ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അതാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു നൂറ്റി അൻപതിനും നൂറ്റി എഴുപതിനും ഇവിടെ സീറ്റ് കിട്ടിയാൽ ആ അടുത്ത ഗവൺമെൻറ് കോൺഗ്രസിന് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അതുണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചത് അതോടൊപ്പം തന്നെ യോജിക്കാൻ കഴിയാവുന്ന മതേതര ശക്തികളെ കൂടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഉറച്ച ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം കാരണം ഈ നാളത്തെ പൊളിറ്റിക്സ് എല്ലാ മതേതര കക്ഷികളെയും യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നരേന്ദ്രമോദിയെ താഴെയിറക്കണം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമാകണം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ആർ എസ് എസിൻ്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാകരുത് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടമാണ് ആ പോരാട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഒരു റോളും ഇല്ലാതായി മാറും വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പതിനേഴാം ലോക്സഭയിൽ ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഒരു സീറ്റ് പോലും സി പി എമ്മിന് കിട്ടത്തില്ല കാരണം ബംഗാളൊന്നും കിട്ടത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഈ ത്രിപുര കിട്ടില്ല പതിനെട്ട് സീറ്റ് കിട്ടും കേരളത്തിൽ തന്നെ അല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞ എനിക്ക് കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ കാണണം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനെട്ട് സീറ്റ് കിട്ടുമെങ്കിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണണം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പാർട്ടി സെക്രട്ടറി സാറിൻ്റെ ആയി വെക്കുമോ പതിനെട്ട് സീറ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ശബരിമലയെ ഒരു ടൂളായി ബി ജെ പി ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് നരേന്ദ്രമോദി തന്നെ പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടമൊന്നും നോക്കാതെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബി ജെ പിയുടെ മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ അവർ ഒരു ഓർഡിനൻസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബി ജെ പിയെ പരാജയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ശബരിമല പോലെയുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തെ ഒരുപക്ഷെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് സ്വാധീനം ചെലുത്തി മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കുമെന്നോ ഇല്ലെങ്കിൽ ആചാരം സംരക്ഷിക്കാൻ വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനമെങ്കിൽ അത് ഒരു പേപ്പറിൽ പറയാനോ എന്തുകൊണ്ട് സാധിച്ചില്ല ഇത്തവണത്തെ ഭൂരിപക്ഷ വോട്ടുകൾ പൂർണ്ണമായും യു ഡി എഫിന് ലഭിക്കും കാരണം ശബരിമലയുടെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങളെടുത്ത ലൈൻ എന്ന നിലപാടാണ് ശരി എന്ന് ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സുപ്രീം കോടതി വിധി എങ്ങനെ വന്നു സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നത് തന്നെ ബി ജെ പിയോടും ആർ എസ് എസിനോടും അടുപ്പമുള്ള യുവ അഭിഭാഷകരാണ് കോടതിയിൽ പരാതിയായിട്ട് പോയത് ഒന്ന് രണ്ട് അങ്ങനെ ബി ജെ പിക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ ശബരിമലയെ ഒരു കുരുതിക്കളമാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നില്ല വേണ്ടത് ആചാരം ലംഘിച്ചത് ആരാണ് ആദ്യം അവരാണ് മുണ്ടും മടക്കി കുത്തി പതിനെട്ടാം പടിയിൽ കയറി നിന്ന് ആളുകളെ വെല്ലുവിളിച്ചത് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ ലൈവായി നിർത്തിയതും ബി ജെ പിക്ക് അവസരം കൊടുത്തതും സി പി എം ആണ് കാരണം അവരുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കോൺഗ്രസിനെയും യു ഡി എഫിനെയും ക്ഷീണിപ്പിക്കുക കോൺഗ്രസിൻ്റെ വോട്ടുകൾ ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോവുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ യു ഡി എഫ് ക്ഷീണിക്കും ഇതായിരുന്നു അവരെ ശബരിമല സി പി എമ്മിൻ്റെ അജണ്ട അതായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും വളരെ നന്ദി ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചതിന് അവസാനം ഈ നമ്മുടെ ഈ അഭിമുഖം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരൊറ്റ കാര്യം കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഒരു കണക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ മനസ്സിൽ കേരളം മുഴുവൻ സന്ദർശിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകും എന്താണ് കേരളം എങ്ങനെ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദയവു ചെയ്ത് ഇരുപതിൽ ഇരുപത് എന്ന് പറയരുത് താങ്കളുടെ കൃത്യമായ ഒരു കണക്ക് കൂട്ടൽ ഏതാണ്ട് ഇത്രയെങ്കിലും എന്ന എന്നത് ഒരു വൺ ഓർ ടു എയർ ഓർ ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ച് ഒന്ന് പറയും ഞാൻ ഈ ഇരുപതിൽ ഇരുപത് എന്ന് തന്നെ പറയും കാരണം കേരളത്തിൻ്റെ ട്രെൻഡ് അതാണ് വാശിക്കാണ
കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതെ അതൊരു സാധ്യത യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടു കൂടി കുറെ കൂടെ ഒന്ന് കൃത്യമായ താങ്കളുടെ വിലയിരുത്തൽ ഒന്ന് പറയാമോ എൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ ഇത് തന്നെയാണ് അനുഭവമാക്കുക അതിന് കാരണമുണ്ട് കാരണം ഇതുപോലെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ജനങ്ങൾ ഇത്രയും ആവേശകരമായി വോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ നാല് തവണ എം പി നാല് തവണ എം എൽ എ ആയിരുന്ന ആളാണ് എനിക്കറിയാം ഞാൻ കേരളത്തിൽ എത്രയോ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഒരിക്കലും ഇതുപോലൊരു ജനകീയ മുന്നേറ്റം പാർട്ടിക്കതീതമായ ആൾ വോട്ട് ചെയ്യാണ് കാരണം ഇടതുപക്ഷത്തിന് വോട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ബി ജെ പിയെ മാറ്റണം ഈ ചിന്തയാണ് കേരളത്തിൽ ആ ചിന്ത വരുമ്പോൾ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ വോട്ടും ഇടതുപക്ഷ വിശ്വാസികളുടെ ഇടതുപക്ഷ വിശ്വാസികളായ ആളുകളുടെ വോട്ട് പോലും ഇത്തവണ യു ഡി എഫിന് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ബി ജെ പി അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകും യു ഡി എഫിനായിരിക്കും ഇത്തവണ ഇരുപതിൽ ഇരുപത് സീറ്റും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു രമേശ് ചെന്നിത്തല കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ് ഗ്ലോബൽ റിപ്പോർട്ടറോട് ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ചത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ റിയാക്ഷൻ കൂടിയാണ് ഗ്ലോബൽ റിപ്പോർട്ടറിലൂടെ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഗ്ലോബൽ റിപ്പോർട്ടറിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തലയുമായുള്ള സംഭാഷണം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയ